Kementerian Sosial mewajibkan kepada seluruh pemilik e-warung agar memberikan kuitansi sebagai tanda bukti pembelian sembako bagi para keluarga penerima manfaat yang berasal dari dana bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Namun hal ini tidak dilakukan di Desa Peringan Ploso, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan. Hal tersebut terpantau saat pencairan BPNT oleh keluarga penerima manfaat di desa setempat. Usai mencairkan bantuan sebesar Rp600.000 ini, warga diminta untuk membeli komoditas pangan di e-warung setempat. Setelah membelanjakan uangnya, keluarga penerima manfaat menerima sejumlah komoditas pangan seperti beras, telur, dan lainnya. Namun pada transaksi tersebut, warga tidak mendapatkan kuitansi atau tanda bukti pembelian sesuai permintaan dari Kemensos. Selain mengeluhkan tidak mendapatkan kuitansi, warga juga mengeluhkan terkait mahalnya harga komoditas di e-warung setempat. Gimana Pak dengan mendapatkan uang BPNT 600 ini sendiri senang apa tidak? Wah sana, sangat senang sekali Pak, sangat senang, sangat senang. Alhamdulillah, ini termasuk usaha dari pemerintah bagus sekali Pak. Uh, kemudian Pak, ini kan sesuai dengan himbauan dari yang saya pahami, Menteri Sosial, itu kan disuruh untuk membelajarkan sembako. Nah, sembako ternyata di tengah masyarakat itu ada barang yang sudah disediakan, bahkan kita itu disuruh membeli. Membeli, kemarin itu sempat uh, terjadi polemik disuruh membelanjakan HP 400. Disuruh, nah, kemudian pada akhirnya setelah ada polemik, ada perubahan, sekarang ini maunya juga begitu, disuruh 400, tapi Alhamdulillah masyarakat ternyata uh, sempat saya tanya itu disuruh belanja satu paket itu harganya 200, itu dapat beras, kemudian kacang, kemudian dua apel, apel itu. Itu 200, nah ini senilai 200 itu Pak mendapat barang yang saya terima itu ya bagi saya itu sangat sangat keberatan itu. menurut saya, menurut saya itu karena 200 dengan iya kalau melihat dengan harga pasar itu nggak sampai, nggak sampai segitu. Warga berharap keluhan mereka bisa didengar, sehingga kedepannya alur pencairan uang BPNT hingga pembelanjaan komoditas bisa diperbaiki lagi. Sulkevli Zakaria, CTV, Lamongan.